ben trovati anche alla pagina sportiva del TG Noi, in apertura la Lucchese, andiamo a vedere cosa sta succedendo in casa rossonera quando si sta preparando la nuova compagine societaria in vista del prossimo campionato. Un silenzio quasi assordante. Dopo mesi in cui si è dibattuto sull'opportunità o meno di far entrare nei soci della Lucchese la cooperativa di azionariato dei tifosi, proprietaria tra l'altro del titolo Libertas 1905, ora che siamo alle battute decisive, di Lucca United non si sente parlare. E non è certo un buon segno, visto che questa è stata la settimana dell'assemblea dei soci e dei passaggi di quote. Il presidente rossonero, Andrea Bacci, è arrivato lo scorso anno e l'ha messa con tutti sul piano del testa a testa, perlomeno con chiunque provasse a farlo discutere o discostare dal suo progetto. Così ad esempio ha creato e poi vinto il braccio di ferro con il comune sulle luci allo stadio e poi sulla convenzione. Solo Lucca United continua a resistere sulle sue posizioni senza arretrare di un millimetro, con la ferma volontà di entrare in società, volontà che non si smonta neppure di fronte ai tiramolla della Lucchese. È ormai evidente infatti che Bacci non voglia allargare la compagine, nonostante dalla Lega Pro abbiano fatto sapere con una lettera che le società che faranno entrare i trust dei tifosi avranno agevolazioni sulle gestioni degli stadi e margine di manovra sugli accessi degli sportivi alle biglietterie. Vedi tessera del tifoso. Non solo, da tempo si parla anche di un sostanzioso contributo in termini economici. Tutto ciò però non è bastato per invitare al tavolo delle decisioni Luca United. E non si pensi che la cooperativa non stia spingendo per paura di non avere basi abbastanza solide per poter gestire quote societarie che oltre al costo iniziale comporteranno sostanziosi versamenti nelle casse ogni mese. L'oculata gestione di questi due anni ha infatti consentito di accantonare un bel tesoretto un gruzzolo con il quale pare si stia lavorando alla creazione di una polisportiva per far rinascere il basket maschile a Lucca e sostenere altri sport importanti dal punto di vista sociale come volley e rugby. Adesso andiamo a vedere che cosa succede invece in casa uh, Viareggio dove è in vista il passaggio di proprietà della società ma eh, questa operazione è ancora avvolta per così dire nel mistero. Sentiamo Roy Lepore. Per il difensore Eros Pellegrini il Viareggio ha deciso di andare alle buste con il Pisa, mentre per Simone della Latta, Lorenzo Benedetti e Luca Piana la nuova società bianconera ha deciso che rientreranno rispettivamente a Empoli, Prato e Sandoria. Ecco queste sono le prime mosse zebrate al mercato di Milano della neo società che si è insediata senza ancora farsi presentare davanti alla stampa e alla città. Un incontro informale con l'assessore allo sport Andrea Strambi nulla di ufficiale. Unico confermato al momento è il portiere Jacopo Furlan dall'Empoli, il direttore generale Daniele Carpi e il direttore sportivo Salvatore Basile hanno iniziato quindi a lavorare probabilmente sotto le direttive di quello che sarà l'allenatore del Viareggio, a Genore Maurizio, anche se la piazza rumoreggia perché Maurizio è stato esonerato proprio dalla società bianconera. Insomma, per il momento anche gli sportivi procedono a sensazioni e a tastoni nell'attesa di capire che cosa c'è nel misterioso scrigno quale sembra essere diventato il club bianconero un club misterioso perché questi nuovi dirigenti stanno operando in attesa di iscrivere entro il 30 giugno la squadra alla Lega Pro ma per il momento i loro volti sono sconosciuti è tutto anche per lo sport adesso di nuovo la pubblicità poi la terza e ultima parte del TG Noi 